知道，你知不知道我们今天结婚？我是没空跟你说话。我不是你离开我，这是跟你对对比了。我一向卑鄙，你知道。就是他，我才是你的妻子。现在还不是。我们的婚礼已经开始了，你知不知道？我爸爸妈妈还有所有的人都在等着我们婚礼。你怎么会娶你的？他才是我爱的女人。从头到尾，我根本没爱过你。我对你的爱就像无限透明的火光，给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是爱的勉强，只是害怕讲。没有啊，我的眼线没画好吧？哎呀，还有那个睫毛膏，你帮我看一下，是不是假睫毛开了？就在这里，眼角这里，看看。冰、嗯、红，你别紧张，你可是我见过最漂亮的新娘。哎呀，就你会安慰我了。新郎官，你倒是说两句啊。哎，不管怎么样，今天我是娶定你了啊。<笑>那我也嫁定你了。<笑>哎呀，你们看，昨天睡得太晚，黑眼圈呢。黑眼圈，我觉得我这一辈子都毁在这个黑眼圈上。我告诉你们俩，你们俩到结婚那一天千万要早睡，不过早睡也没有用了，肯定睡不着的。哎，韩小姐啊，干嘛？还有十五分钟婚礼就要开始了。十五分钟，你们家季先生怎么还往外跑啊？而且表情还特紧张。他现在出去干嘛？冰、嗯、好，等一会儿。也许他有什么正事要办，马上就回来了呢。我不能再等了，我每次都可以等，但是今天是我的结婚典礼，我倒要看看什么事情比我们的结婚典礼还要重要。哎哎哎哎呀！我凭这活人你都扛不住，养你们有什么用啊？赶紧去查呀、啊！赶紧去查，陈星有没有留护照？登记过机票，快！
我也说过，我叫向总一定会重获你的笼子的。我跟你说啥？就是刚你到底要干什么呀？叶少春已经死了，创世纪也是你的了。不管是你的目的还是我的目的，我们都已经达到了，我们俩的关系已经结束了。难道我们之间只有这一层关系吗？不然呢？当眼泪撕心碎风的飘荡，能不能让我收留你的哀伤？你没有回答，就已经是回答，总好过你说无法。我们之间反复隔着巨大海洋，明明我就在你触手可及的身旁。为何你还看着远方，坚持停留在过不去的过往？我对你的爱就像无限透明的火光，给你温暖，同时又必须下。这就是你每次说有事情的原因。继续哥，你知不知道我们今天结婚？我现在没空跟你说话。我不是你离开我，金世刚，你太卑鄙了！我一向卑鄙，你知道。金世刚，我才是你的妻子。现在还不是。我们的婚礼已经开始了，你知不知道？我爸爸妈妈还有所有的人都在等着我们婚礼。你怎么会娶你的？她才是我爱的女人，从头到尾我根本没有爱过你。我对你的爱就像无限透明的火光，给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是爱的勉强，只是害怕将你狠狠灼伤。我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。志刚，我还剩下多少坚强？是本姑娘甩了你。的疯狂，相信我是你幸福的未来。你可不可以放手我的存在，就算当作是寂寞的铜板？我也心甘情愿，至少有身份去等待。对你的爱就像无限透明的火光，给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是爱的勉强，只是害怕将你狠狠灼伤。我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我还剩下多少坚强？压抑快崩溃的疯狂、哦，像透明的火光。你这样让我想起一个女人，谁呀、啊？前女友吗？可现在我眼前就只有你。你可以选择不相信，但是如果你选择跟我在一起生活的话，那你几乎每天都会面对这样的真相。你准备好接受了吗？他爱你吗？是的。一个男的喜欢一个女的，会给他充分的安全感。你跟他在一起，你感觉到有安全感吗？我们之前在工作上有过一些合作。什么工作啊？商业机密，回头再告诉你。腿伤了，奔奔药很快就好了。但如果以后伤的是新的，哼，还有药可以喷吗？妈妈知道你对这份感情很认真，人家说。
口说无凭，眼见为实。可是有时候眼睛看到的，可能也不是真的。你知道我小的时候梦想是什么吗？什么？就是住在这么一个房子里，晚上呢就跟爸爸妈妈围在壁炉旁边，一家人讲故事，聊天聊得睡着。然后跟自己的爱人在一起是吗？我不会爱你的，他还是我爱的女人。从头到尾，我根本没爱过你。都走了，都走了，是不是早就料到会有今天这一场？早一点，总比迟一点好。明红，算了，不要去想他，他真的不适合你。订婚那天和今天一样，他也是到了一半，中途就跑掉了。不只是订婚，我们吃饭、约会、看电影，每一次我们相处的时候，好像总是有一根我不知道藏在哪儿的线，轻轻一拽就能把他突然给拽走。我在他心里永远都是最后一位。以前我一直以为，他是因为工作所以忽略我。我是山后会长的女儿，我爸妈几十年的婚姻能够维持下来，我觉得我自己看得比谁都明白。作为一个成功男人的太太，首先要学会的就是忍耐，忍耐。一天又一天的孤独和寂寞，甚至他的疏忽，他的无视。所以，在我和季旭刚的这段感情里面，我谨小慎微，我甚至是一步一缺，我勉强自己一次又一次的去接受这些。他现在用这种方式宣告结束，我似乎应该恨他。可当我在机场看到他对陈青那种一个男人对一个女人豁出去不计一切后果的爱的时候，我看到了一个热烈的、疯狂的继续刚。你说的对，我从来都没有了解过他，他也从来没有爱过我。
这位是陈小姐，总经理看她住这儿，去通知一下司机，让她把陈小姐的行李拿来。还有，给陈小姐收拾一间房间。哎，好的。你要让我住在这儿？从今天起，你就住在我继续刚家里。不可能。这事儿没商量，你不住也得住。你不是没有家了吗？给你的公寓钥匙，你也从来没用过。就算你再跑机场一百次，我也有办法把你追回来。不信你就试试。我就想不明白了，你给我的到底是家还是监狱？你来了，这里就是家。带陈小姐参观一下，一个地方都不能落。我出去一趟。好的，季先生。季先生平日心情不好的时候啊，就到这来看书，并且呢，还会亲自打理这个房间的卫生。这里我们下人插不上手的。其实你不用每一间房间都给我介绍的，直接去我房间就好了。哦，陈小姐，季先生的脾气您是知道的，他交代下来的事情，我们必须得照办。如果您哪个房间没走到的话，回头季先生问起来，我不好交代呀、啊。好啊，谢谢陈小姐。呃，这个书房呢，平时季先生是不让任何人进来的。哎、啊，您是第一个。啊啊，好，那我们接下来就继续参观吧。嗯。陈小姐，二楼情况呢，基本就是这样了。哦，这是二楼的一个起居室。啊，那。我们到上面去看吧。嗯。陈小姐，来。呃，这间房呢，平时是没人住的，啊，这些东西呢，都是从季先生和季老先生原来那个房间搬过来的。季先生啊，从小就学习好，从来不让老爷太太操心。呃，您看到了吗？这些奖杯啊、奖状啊，都是季先生得的。啊，对了，这什么书法呀、画画啊、奥数啊，还有各种棋类。他从来都不落在别人后面，可以说季先生是非常优秀的。哎，只可惜他性格有些自闭，从来就没看到他有什么朋友来往过。啊，当然这个我们也知道，可能和太太老爷不够亲密，呃，这个对他有一定的影响。呃，可是，哎呦，陈小姐，您您您您说我这些乱七八糟说的一些什么呀、啊？我。我这话是不是有些多了？没有。好，好，好，啊，呃，那好，那我们往下参观吧。嗯，好。陈小姐，陈小姐，我们走吧。